小云姐姐，你再怎么看下去，小心以后嫁不出去。我嫁不嫁得出去，跟看王爷有什么关系？一见若亡，误终身啊！难道这句话你没有听说过吗？什么误不误的？那我们做奴婢的，欣赏王爷，尊重王爷，有什么错吗？那你也尊重尊重我，欣赏欣赏我嘛！我保证，绝对不会耽误你。王爷，要不要喝点茶？嗯。喂，我让你去趟方氏，这么快就回来了。王爷，我好歹也是您的贴身侍卫，你天天跟个闲汉一样在街上溜达闲逛，是不是有点大材小用了？贴身侍卫？对呀、啊，大材小用了。没错啊。我让你打听蚕丝的价钱，还有城南城北的价钱差异，问清楚了吗？城南蚕丝每斤作价三两二钱，城北蚕丝每斤作价三两三钱，这二者之间为何有一钱之差？你问清楚了吗？王爷，我我刚刚说的话，你有没有听到？看来还没问清楚，再去。我。这些黑斑已经在染池中持续出现，即便捞出，片刻之后仍然是这样。伙计们想尽了办法，但是，见尔妙，又比平时多三倍的量。不可。老爷，老爷，爹。如此一来，成本必然加倍。这批布料是为参选锦绣大会而制的，孩儿认为，成本可以忽略不计吧。再是为了参选而治，成本也是评鉴的标准之一。刚，如今虽然国运昌盛，但也倡导节俭致富。若我家布匹成本居高，一笔便失了先手。倒掉染料重置如何？糊涂，那岂不是更加的浪费？要不再想想别的法子，用白矾淘盛一点，再试试看。也好，不过你也不必过于忧心。锦绣大会不过是个竞选。胜出固然是好，赢不了也无妨。咱们照样做好本分生意就行了。夫人明白。嗯。啊，好了好了，大家都散了吧，继续干活啊。好好好，小心点，来吧。还在出岔子。就是不成，还把这个给灭。孩儿觉得，眼下最管用的，就只有白凡了。嗯。但也不能加的过多。您觉得加双倍的量如何？老爷，有伙计看到小姐又溜出门去了。我，我去把她找回来。老爷，您儿还没有回来，他说下午要去作坊，你们，你们怎么也不看着点他呀？哎，凤儿已经带人出去找了，再等等。哎呀，这个家已经够乱的了。光找有什么用啊，老爷，您倒是想想办法呀！您要是有个三长两短，我可就……老爷，夫人，红蕊，红蕊，怎么样了？少爷已经在城外找了，派奴婢通报老爷夫人一声。老爷，天都这么晚了，您儿还没有回来，他，他会不会被绑，被歹人绑了呀？啊！先不要着急，再等一等。谢小妮啊，小妮，让我救你多少回啊？哥，你轻点。我刚出城就碰见了，他没走多远，在城门边上晃悠呢。说，你去城门干什么去了？妮儿，你老实和我们说。
爹和娘是真的担心你。好了好了，孩子已经回来了，有话好好说，别吓着他。女儿，快跟娘说，到底去哪儿了？啊，说呀，说呀。看来你不挨一顿板子是不肯说实话了。刘管家，把戒尺给我拿过来。哎呀，路，好了，老爷，您就别生气了。孩子已经回来了，有话就不能好好说吗？今日我非要教训教训你不可！啊，老爷，老爷，您还要真打呀？你给我让开！我不让！爹，要打你就打我吧，动我的泥儿，我就是不依！爹，是孩儿的错，没有照看好妹妹，您要打就打我吧，这顿板子我替妹妹挨。你，你给我让开！你给我让开！我没有做坏事，说了你也不信，你打我吧！你打死我！娘，哎呦，你好了好了，娘在啊，不怕不怕，没事了，啊，回来就好。你出城干嘛去了？你不说，嗯，算了，小孩子就是淘气。哥，你别管我去哪儿了，这染料要是救不回来怎么办呀、啊？那也只能放弃参选。赢不了还是小事，坏了谢家的声誉那可是大事。我们家最重信誉，切不可因小事大。为商者，信誉和声誉乃是立足之根本。说得好，不愧是我们谢家人。来来来，让一让，大家让一让啊！好了，老爷，老爷，没了，是真的没了。大少爷，您真是了不起啊！凤儿。啊！你用了什么方法？爹，还真不是我的功劳，我也不知道这是怎么回事。太神了呀！就是。散了吧。诺，大伙儿都散了吧。啊，继续干活，继续干活啊！来，把这个拿过来。这下可好。来，把这个拿过来。哎，把剩下的都拿过来啊！女儿，过来。你怎么又跑进来？拿拿手，嗯，来，一会儿过来，好。妮儿，是不是你往染池里放了什么东西？你的指甲怎么是黑的？我我我玩泥巴了。跟爹说实话，爹不责罚你。嗯。书上说，银丝炭的吸附能力极强，所以我就想试试看，用它能不能吸这种黑斑。所以我就。所以你往缸里丢了银丝炭。难道你昨日出城去是去找银丝炭了？嗯，城内的商铺都没有了，我便到城外的烧炭窑去找。那你怎么不早说呢？你要早说的话，爹就不会那么生气了。去，我要是早说的话，也不知道这法子能不能行，万一爹又训我。对了，爹，我这次去城外还发现很多农家院子的水缸。和蓄水池里也有黑斑，我仔细打听过了，很可能是因为今年天气异常，这雨水呢破坏了水质，形成了黑斑。嗯，爹，咱们以后啊可要注意点。
虽然你救了这池染料，但是瞒着家人私自行事，还是有错。你认不认错？我认个错。我错了。嗯，好，爹这次就不罚你了。哎，爹，那我可以跟着哥哥学做生意吗？你要学做生意？啊，爹。你儿可聪明了，账本一看就都会了，对不对？啊，要不就让他学吧。你告诉爹，你为何要学做生意？嗯，因为咱们谢氏绸布庄，素来之优价廉，童叟无欺。你儿身为谢家子孙，当然有责任将谢氏绸布庄发扬光大了。我要让更多的百姓用上我们谢家的布料。虽然话是没错，但你到底是个孩子，从商可不是你应该做的事。我我年纪小怎么了？你要志在行商，做起来一定不会比哥哥差太多的。好吧，你闲在家里也是淘气，不妨跟你哥哥学着玩玩吧。凤儿，没事的时候教教你妹妹。凤儿遵命。谢谢爹。有亲戚，丫头，给我回来。